हेलो एवरीवन वेलकम टू टी डब्ल्यू एस एकेडमी जनरल अवेयरनेस एंड जी के आरटी सेट तुम्हारे संगे आज आलोचना करब तो सकले क्लस टी शेष पर्त देखे और क्लस टीते जरा जुक्त हो सकल के बो क्लस एक लाइक कर दाओ आशा करी आज के क्लस टी दुर्दान है प्रतिदिन ने नाई आज के सेट्ट आपकामिंग समस्त परीक्षा आज से समस्त परीक्षार दिखे लक्ष्य रेखे गुरुतपूर्ण किस प्रश्न दिए सजिए तो सेट्ट तुम्हारा देखो टी डब्ल्यू एस एडेमी ते तुम्हारा जरा नतून तक के बो हमारे टी डब्ल्यू एस एडेमी चैनल सबसक्राइब करो तरह संगे हमारे दाओब सल्यूशन चैनल के सबसक्राइब करते भूलना और टी डब्ल्यू एस एडेमी एप्ट डाउनलोड कर तुम्हार पचंद बैचे एनरोल करो देखो प्रथम प्रश्न स्क्रिने प्रथम प्रश्न खुबी दुर्दान गुरुतपूर्ण एक प्रश्न दिए आज के सेशन प्रथम प्रश्न की शुरू करब से हे मिशन चंद्रजान थ्री लंच है कब मिशन चंद्रजान थ्री जो हे सम्रति भारत भारत कर भारत इसरो कर लंच सब चे गुपूर्ण जो मिशन छो से हे मिशन चंद्रजान थ्री जो क्योंकि सफलतम भाव एट चाँदे लैंड कर मिशन चंद्रजान थ्री काज की मिशन चंद्रजान थ्री जे उद्देश्य छो से हे मुन साउथ पोले लैंड करा तै तो मुन साउथ पोल जखने आज पर्त को देश क्यों क्यों लैंड करते भारत सफल होता सम्पर्क पर देखो मिशन चंद्रजान थ्री एट कारा लंच कर लंच कर इसरो कोथा थे लंच है और कब है ये चौदह जुलाई दो हज़ार तेईस साले दो हज़ार तेईस साले चौदह जुलाई क्योंकि लंच है कोथा थे ये हे श्रीहरिकोटा जेखने सतीश धवान स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा थे क्यों एट लंच है एवं भारत जो साउथ पोले लैंड कर चाँदे से कब बोल तो सफ्ट लैंडिंग भारत कब हो चाँदे साउथ पोले पर प्रश्न एस गलम देखो बोलो भारत साउथ पोले साउथ पोले लैंड कर कब बोलो से कब से आगस्ट आगस्ट टोटी थ्री तेईस आगस्ट यही दिन क्योंकि भारत सफल भाव तुम साढ़े छटार दिखे सन्दा छटार दिखे क्यों सफ्ट लैंड कर ठीक है तो भारत क्योंकि खुबी इम्पर्टेंट मिशन चंद्रजान थ्री एर आगे और एक क्योंकि मिशन चंद्रजान टू क्यों लंच हो लैंड करते सफ्ट लैंडिंग से क्रैश लैंड हो गए तो नेक्स्ट प्रश्न आस हृदपिंडर आवरणी के कि बला है हार्टर जो आवरणी से बला बोलो पेरिकार्डियम मेनिंजेस पुलूरा कि बला है हृदपिंड आवरणी के सठिक उत्तर की बला है देखो हृदपिंड आवरणी के बला है पेरिकार्डियम बला अबशन ए सठिक उत्तर है पेरिकार्डियम एट सकले आशा करी सठिक उत्तर कर मेनिंजेस का बला है यहाँ हम मस्तिष्क आवरणी के मस्तिष्क आवरणी के बला है मेनिंजेस पुरुरा का बला है बोल तो यह हम फूसफूसर आवरणी के फूसफूसर आवरणी के बला पुरुरा एगुल मन रखब नेक्स्ट प्रश्न आस प्रथम भारतीय अस्कार विजेता हलन के देखो चलचित्र क्षेत्र क्योंकि अस्कार एकडेमिक पुरस्कार बला है सर्वोच्च पुरस्कारों बला खुबी क्योंकि एक सम्मान पुरस्कार अस्कार पुरस्कार तो अस्कार पुरस्कार विजेता हलन के प्रथम भारतीय हिसाब से सठिक उत्तर की है सत्यजित राय भानु अथैया रोशन शेठ नीना गुप्ता सठिक उत्तर भानु अथैया अपशन बी हम प्रथम भारतीय जिन अस्कार पुरस्कार जीते अठारोश उन्नीस तिरशी ख्रीटब्दे अस्कार पुरस्कार जीते कि कारण जीते एक कस्ट्यूम डिजाइनर रिचाब एटेनबर जे पिक्चर छो गांधी सरि फर दस गांधी गांधी पिक्चारे अस्कार पुरस्कार जीते कस्ट्यूम डिजाइन करेक्स्ट प्रश्न आस मूल संविधान मोट कई धारा छो मूल संविधान संविधान मूल संविधान जो कब गृहत है बोल तो गतकालो गृहत होनीस ऊनपंच साल छब्बे नवेम्बर और से कार्यकर है उन्नीसश पंचाश साले छब्बीस जानुर तो ये मूल संविधान मूल संविधान मोट कई धारा छो देखो मूल संविधान जो गृहत है मूल संविधान जो कार्यकर है तक क्योंकि एटार कई धारा छो सठिक उत्तर है तीन सौ पचानबी धारा छो तीन सौ पचानबी की छो धारा छो धारा एट बिटी पार्टे विभक्त छो 
बी अंश छोटे तुम्हारे आठ टी तफसिल हाइपारेट्रोपिया मायोपिया प्रेस बायोपिया की बला है देखो सठीक उत्तर की मायोपियाल्टो मायोपिया बेपार्टो मायोपिया स्पष्ट देखते पाओ क्योंकि दूर वस्तु के अस्पष्ट देखते पाओ ये मायोपिया क्षेत्र में तुम अबतल लेंस व्यवहार कर ले प्रतिक्रिया मान प्रतिकार करा जाए मायोपियार और हाइपार मेट्रोपियार प्रतिकार करा जाए उत्तल लेंस व्यवहार फले तो यह मन रखब एर हे तुम प्रतिकार प्रतिकार की व्यवहार कर ले उत्तल लेंस व्यवहार कर ले उत्तल लेंस एट हे अबतल अबतल एम आई रईट नेक्स्ट प्रश्न आसान भारत प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति क्या भारत प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति क्या बोलो भारत प्रथम राष्ट्रपति क्या राजेंद्र प्रसाद द्वित सर्वपल्ली राधाकृष्ण तृत्य के तृत्य हे डर जकिर होसेन तो भारत प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो जकिर होसेन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति क्योंकि भारत द्वित सेकेंड कपराष्ट्रपति सेकेंड उपराष्ट्रपति उपराष्ट्र राष्ट्रपति सम्पर्क विभिन्न तथ्य एगुल मन रखले खुबी क्योंकि गुरुतपूर्ण परीक्षार क्षेत्र में जमन प्रथम बांगाली राष्ट्रपति के लिए प्रणब मुखार्जी तरह प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति हन डर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तरह हे तुम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तरह प्रथम जिन कि सुप्रीम कोर्टर विचारपति हिसाब दायित्व पे प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण एम हेदायतुल्ला प्रथम क्योंकि कार्यनिर्वाह राष्ट्रपति हिसाब से पद निवाचित होरकम क्योंकि विभिन्न था नेक्स्ट प्रश्न आसि भारत बननीति अनुसारे देश के आयतन निम्नलिखित कत शतांश बनभूम आवत्य आनार लक्ष्य छो बोल बर्तमान अल टोटाल पृथ्वी भारत तुम्हार मोट भौगोलिक एलिका अनुसारे जे बनभूम अंश से प्राय बतांश मत बतांश प्राय तो एर मध्य एटे बड़िए कत नीति ग्रहण कर बननीति बननीति कब गृहत है बोल तो बननीति भारत बननीति जो बननीति ये तुम गृहत हो उन्नीसश बाहान ख्रीटब्दे तुम बननीति बननीति तो बननीति भारत तेतरिस पॉइंट थ्री शतांश तेतरिस पॉइंट प्राय तेतरिस शतांश बनभूम आवत्य कनार लक्ष्य छो नेक्स्ट प्रश्न आस भारत सर्वाधिक तमक उत्पादनकारी राज्य को तमक उत्पादनकारी राज्य को बोल सठिक उत्तर है कि आठ नम्बर प्रश्न तमक उत्पादन है कौन राज्य सर्वाधिक से आंध्र प्रदेश राज्य से खानकार क्योंकि परिवेश अनुजाई अन्ध्र प्रदेश गुजरात कर्णाटक प्रभृति राज्य क्योंकि प्रचुर परमाणे तमक उत्पादन हो नेक्स्ट प्रश्न आसि आर्रा कौन देवतार पुजो करत बोल स्वामी दयानंद सरस्वती बतें तिब्बत अंचले तिब्बत बसबाशी छोड़े अने के बसिभाग मते आरोप तुम मध्य एशियार क्योंकि बसिंदा आर उलियम जोन्सर मते इंदो यूरोपय गोष्ठी जति अनेक व्यक्तिवर्ग विभिन्न व्यक्तिवर्ग विभिन्न क्यों मतबाद दिए कथाकार बसिंदा छो तो आर्रा मूलत देवतार पुजो करत आर्रा मूलत प्राकृतिक शक्ति क्योंकि पूजा करत प्राकृतिक शक्ति सूर्य वायु तरह हम गाच प्रभृति प्राकृतिक शक्ति क्योंकि पुजो करत कारा आर्रा 
নেক্সট পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হন লোকসভা রাজ্যসভা রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যের দ্বারা তো কোনটি সঠিক উত্তর হবে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি কতজন বর্তমানে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় বলো কতজন সদস্য মোট সদস্য কতজন মোট সদস্য কতজন থাকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে সেটা হচ্ছে তোমার বাইশ জন যার মধ্যে তোমার এই লোকসভা থেকে নির্বাচিত হয় কতজন লোকসভা থেকে লোকসভা থেকে কতজন থাকে নির্বাচিত হন এবং রাজ্যসভা থেকে রাজ্যসভা থেকে বলো রাজ্যসভা থেকে থাকেন সাত জন লোকসভা থেকে থাকেন পনেরো জন তো সঠিক উত্তর কি হবে সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য দ্বারা কিন্তু পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হন নেক্সট প্রশ্নে ভারতের কোন রাজ্যটি শিল্পগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত এই প্রশ্নটি একটি কনফিউশন প্রশ্ন তবু আমি রেখেছি কারণ এই প্রশ্নটি একটু ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে আগামী পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো এই যে ভারতের কোন রাজ্যটি মোস্ট শিল্পগত দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত এগিয়ে গেছে তো সঠিক উত্তর কী হবে এটা আগে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এটার অ্যান্সার ছিল তোমার মহারাষ্ট্র কিন্তু বর্তমানে এটার অ্যান্সার হবে অপশান সি তামিলনাড়ু রাজ্য হচ্ছে শিল্পগত দিক থেকে কিন্তু সবচেয়ে উন্নত দেশ ভারতের মধ্যে এই উন্নত রাজ্য ভারতের মধ্যে নেক্সট হলুদ বা পিত বিপ্লবের জনক হল কে হলুদ বা পিত বিপ্লব এটা কিসের সঙ্গে যুক্ত বলো তো হলুদ বা পিত বিপ্লব কিসের সঙ্গে যুক্ত বলো বিভিন্ন বিপ্লবের সঙ্গে বিভিন্ন যুক্ত ব্যক্তিবর্গদের সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং বিভিন্ন বিপ্লব কোন বিপ্লব কিসের সঙ্গে যুক্ত যেমন সবুজ বিপ্লব গম উৎপাদনের সঙ্গে বিশেষ করে যুক্ত তারপরে হোয়াইট রেভুলেশন যেটা হচ্ছে তোমার দুধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত তারপরে হচ্ছে তোমার পিত বিপ্লব পিত বিপ্লবটা হচ্ছে তৈল বীজ বা তৈল বীজ উৎপাদনের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত তো পিত বিপ্লবের জনককে পিত বিপ্লবের জনক হচ্ছেন তিনি শ্যাম পিত্রদা তাকে কিন্তু পিত বিপ্লবের জনক বলা হয় সবুজ বিপ্লবের জনক কাকে বলা হয় এম এস স্বামীনাথন ভার্গিস কুরিয়েন তিনি হচ্ছেন শ্বেত বিপ্লবের জনক তাই তো তারপরে আরও বিভিন্ন বিপ্লব আছে যেমন তোমার যেটা বলা হয়ে থাকে তোমার স্বর্ণালী বিপ্লব যেটা ফল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত তারপরে হচ্ছে ধূসর বিপ্লব যেটা তোমার সার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আলুর সঙ্গে তোমার রাউন্ড রেভুলেশন গোল বিপ্লব এই প্রভৃতি কিন্তু যুক্ত বিভিন্ন নীল নীল তোমার হচ্ছে বিপ্লব বলে একটি বিপ্লব আছে যেটা হচ্ছে তোমার মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত প্রভৃতি ঠিক আছে আমরা নেক্সট প্রশ্নে তাহলে আসি নেক্সট প্রশ্নটা দেখো বঙ্গভঙ্গ কে রথ করেছিল বঙ্গভঙ্গ কে রথ করেছিল বলো তার আগে বলো বঙ্গভঙ্গ কে করেছিল বঙ্গভঙ্গ কবে হয় বঙ্গভঙ্গ কবে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ সঠিক উত্তর কি হবে উনিশশো সালে উনিশশো পাঁচ সালে কে করেছিল লর্ড কার্জনের সময় কিন্তু বঙ্গভঙ্গ যে আইন এক সেটা তোমার পাশ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করেছিলেন তিনি তো এই যে বঙ্গভঙ্গ সেটা রদ হয়েছিল কবে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় উনিশশো উনিশশো এগারো সালে উনিশশো এগারো সালে একটি আরও একটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়েছিল কি হয়েছিল উনিশশো সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল তো কার সময় হয়েছিল আমরা পড়েছিলাম লর্ড হার্ডিঞ্জ টু এর সময় হয়েছিল উনিশশো সাল তাহলে কার সময়ে সেটা হচ্ছে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় কিন্তু বঙ্গভঙ্গ এটা কিন্তু তোমার রদ হয়েছিল ঠিক আছে নেক্সট নিচের কোন সংশোধনীতে ভারতের সংবিধানে গোয়াকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলো কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গোয়াকে একটা পূর্ণ স্টেটের মর্যাদা দেওয়া হয় সংবিধান সংশোধনী বলো দেখো গোয়া একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু ভারতের তোমার এ ছিল ইউনিয়ন টেরিটরি তোমার উনিশশো সালে উনিশশো সালে তোমার গোয়া গোয়া দমন দমন ও দিউ দিউ ও বর্তমানে যেটা পদুচেরি তখন নাম ছিল পন্ডিচেরি পন্ডিচেরি তো এই তিনটিকে একত্রে তোমার ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে কিন্তু মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে পরবর্তী সময় এখনও কিন্তু এই দমন দিউ আর পন্ডিচেরি এই দুটো কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কিন্তু গোয়া গোয়া তোমার ছাপ্পান্নতম ছাপ্পান্নতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কিন্তু সেটা কত সালে হয় বলতো ছাপ্পান্নতম সংবিধান সংশোধনী সেই ছাপ্পান্নতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সেটা হচ্ছে উনিশশো সাতাশি সালে এটা কিন্তু একটা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় ঠিক আছে নেক্সট তুলসীদাস কোন মুঘল সম্রাটের সমসাময়িক ছিলেন তুলসীদাস তুলসীদাসের রচিত গ্রন্থের নাম কি বিখ্যাত একটি গ্রন্থ আছে তুলসীদাসের রচিত কি বলতো কি তুলসীদাসের রচিত রামচরিত রামচরিত মানুষ 
রামচরিত মানুষ আরো একটি গ্রন্থ আছে রামচরিত বলে এটা এটা আর ওটা কিন্তু আলাদা রামচরিত এবং রামচরিত মানুষ এই দুটো কিন্তু গ্রন্থ রচয়িতা আলাদা দেখো রামচরিত মানুষের রচয়িতাকে তুলসীদাস হচ্ছে রামচরিত মানুষের রচয়িতা আর রামচরিতের রচয়িতা কে বলতো সন্ধ্যাকর 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 নন্দী এবং সন্ধ্যাকর নন্দী কোন রাজবংশের সময় বলতো কোন রাজবংশের সমসাময়িক ছিল দেখো তুলসীদাস সমসাময়িক ছিল কার সেটা হচ্ছে তিনি আকবরের কিন্তু সমসাময়িক ছিলেন তুলসীদাস এবং সন্ধ্যাকর নন্দী কোন বংশের সমসাময়িক ছিলেন পাল বংশের পাল বংশের সমসাময়িক নেক্সট প্রশ্নে আসি তাহলে আমি ষোল নম্বর প্রশ্নে দেখো পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয় কোন রাজ্যে পঞ্চায়েতি রাজ খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কতবার না জানি এই প্রশ্নটি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তো তোমরা সকলে আশা করি এটার অ্যান্সার সঠিক করবে পঞ্চায়েতি রাজ যেটা কিন্তু এখন বর্তমানে সমস্ত ভারতের প্রায় সব কটি রাজ্যেই কিন্তু প্রায় প্রচলিত আছে এই পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা যেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আছে তাই তো পশ্চিমবঙ্গে তোমার উনিশশো আটাত্তর সালে পঞ্চায়েতি রাজ তোমার আইন যেটা সেটা কিন্তু পাশ হয় এবং তার অনুসারে নির্বাচন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত যেটা সেটা কয় কক্ষ বিশিষ্ট বলতো তিন কক্ষ বিশিষ্ট কি কি গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ এবং আরেক গ্রাম পঞ্চায়েত তারপরে হচ্ছে তোমার পঞ্চায়েত সমিতি দেন হচ্ছে তোমার জেলা পরিষদ এই ত্রি স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তো ভারতের কোথায় প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছিল সেটা হচ্ছে তোমার উনিশশো রাজস্থানের নাগর জেলায় কিন্তু সেটা হয়েছিল কোথায় রাজস্থানের নাগর জেলায় কবে উনিশশো সালে কিন্তু দেখা যায় বা প্রবর্তিত হয় পরবর্তী সময়ে তখনও পর্যন্ত কিন্তু এটা সংবিধানে কিন্তু উল্লেখ বা সংবিধানে কিন্তু এটা সংবিধানে কিন্তু এই পঞ্চায়েত রাজ গঠনের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সংবিধানে এটা নথিভুক্ত করা হয়নি পরবর্তী সময় তোমার হচ্ছে তিয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কিন্তু এটা সংবিধানে আন্ডারে কিন্তু আনা হয় এটা হচ্ছে তোমার কোন তপসিলে বলতো দ একাদশ তপসিলে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে আসি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসককে বিজয়নগর সাম্রাজ্য আমরা জানি সকলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে হাম্পি কোথায় অবস্থিত বলতো বিজয়নগর সাম্রাজ্য এটা হচ্ছে কোন নদীর তীরে অবস্থিত তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্য অবস্থিত তো বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন কিন্তু শাসক ছিল তোমার হরিহর সঙ্গম বংশের বিভিন্ন শাসক ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যে অ্যাকচুয়ালি তিনটি কিন্তু বংশ দেখা যেত তার মধ্যে কিন্তু যারা ছিল সঙ্গম বংশ শালুক বংশ তুলুক বংশ তারপরে হচ্ছে আরেকটি বংশ হচ্ছে তোমার আরবিডু বলে আরেকটি বংশ ছিল চারটি বংশ দেখা যেত তা তার মধ্যে কিন্তু বিখ্যাত বিখ্যাত মানে তোমার শাসকরা এসেছে তোমার বুক্ক বা হরিহর এরা ছিল এই বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠাতা এই যে প্রথম হরিহর তিনি ছিলেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা তো এই তারপর দ্বিতীয় হরিহর ছিল দেন তোমার হচ্ছে বীর নরসিংহ তারপরে কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গরা কিন্তু ছিল তোমার বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসক তো তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি শাসক ছিলেন তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণদেব রায় কোন বংশের শাসক ছিল বলতো তিনি হচ্ছেন তুলুক বংশের শাসক ছিলেন তুলুক বংশের বংশের আর তুলুপ বংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি হচ্ছেন এই বীর নরসিংহ তিনি হচ্ছেন তুলুপ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই বংশেরও শ্রেষ্ঠ শাসক ছিল কৃষ্ণদেব রায় নেক্সট প্রশ্নে আসি সন্তর বাদ্যযন্ত্রে কয়টি তার থাকে বলো সন্তর একটি বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে কিন্তু বিভিন্ন তার থাকে যেমন এক তারাতে একটি তার দো তারাতে দুইটি তার তারপরে হচ্ছে তোমার যে শরদ শরদে তোমার ছয়টি তার থাকে তারপরে হচ্ছে তানপুরাতে তিনটি কিংবা চারটি তার থাকে তো এরকম সন্তর একটি বাদ্যযন্ত্র তো সন্তর বাদ্যযন্ত্রে কয়টি তার থেকে আমরা জানি বলো বাদ্যযন্ত্র কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে বায়ু বায়ু বাদ্যযন্ত্র তারপর সাধারণ বাদ্যযন্ত্র তারপরে হচ্ছে তোমার যে সমস্ত তাল বাদ্যযন্ত্র থাকে যেগুলো তবলা পোখরাজ প্রভৃতি তারপরে হচ্ছে বায়ু বাদ্যযন্ত্রের ভেতরে আসে তোমার সানাই বাঁশি তাই তো তো এই সন্তর বাদ্যযন্ত্র কতগুলি তার থেকে একশোটি বা একশোটিরও বেশি কিন্তু এই সন্তর বাদ্যযন্ত্রে কিন্তু তার থাকে সন্তর বাদকের কথা বল যদি বলা হয় বিখ্যাত সন্তর বাদকের নাম বলো তো একজন তিনি হচ্ছেন শিবকুমার শিব কুমার শর্মা একজন বিখ্যাত সন্তর বাদক এটা একটু নোট করে রাখবে তোমরা সকলে পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম ধরনের প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্নে আসি অলিন্দ যুদ্ধ সংগঠিত হয় কবে অলিন্দ যুদ্ধ যেটা সংগঠিত হয়েছিল কবে অলিন্দ যুদ্ধ কি বলো তো আসলে অলিন্দ যুদ্ধটা কোথায় সংগঠিত হয় অলিন্দ যুদ্ধ হচ্ছে যেটা হচ্ছে রাইটার্স যে অভিযান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ ছিলেন বিনয় 
বিনয় বসু তারপর হচ্ছে বাদল গুপ্ত দীনেশ গুপ্ত তারা তিনজন মিলে কি করেছিল রাইটার্স বিল্ডিং এ আক্রমণ করেছিল এবং সেখানকার পুলিশ কর্মীদেরকে তারা হত্যা করেছিল সিমসন নামক একজন পুলিশ কর্মীকে তাই তো অধিকর্তাকে হত্যা করে এটা কবে হয়েছিল বলতো এটা হয়েছিল আটই ডিসেম্বর আটই ডিসেম্বর উনিশশো একত্রিশ এই উনিশশো সালে তারা কিন্তু এই রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেছিল নেক্সট প্রশ্নে আসি আমি যেখানে বেসবল খেলা হয় তাকে কি বলে বেসবল খেলা হয় যেখানে সেটা কি বলা হয় বেসবল এটা একটা ক্রিকেটের নাই কিন্তু একটা খেলা বেসবল খেলা ব্যাট মানে ডান্ডা এবং বল দিয়ে খেলতে হয় তো এই বেসবল খেলা এটা কোথায় খেলা হয় যেমন আমাদের ক্রিকেট ফুটবল খেলা হয় কোথায় মাঠে বা ফিল্ডে খেলা হয় তাকে তারপরে হচ্ছে তোমার র্যাকেট বা টেনি র্যাকেট মানে ব্যাডমিন্টন টেনিস প্রভৃতি খেলা কোথায় হয় এগুলি হয় তোমার কোর্টে খেলা হয়ে থাকে তাই তো তো তেমনই এই যে বেসবল খেলা হয় কোথায় বেসবল যেখানে খেলা হয় সেই মাঠটাকে বলা হয়ে থাকে ডায়মন্ড তো অপশান ডি সঠিক উত্তর হবে ডায়মন্ড বেসবল খেলায় প্রতি টিমে কতজন করে থাকতে পারে বলো তো প্রতি টিমে কতজন থাকে বলো প্রতি টিমে কতজন থাকে বেসবল খেলায় সেটা হচ্ছে তোমার নয় জন করে কিন্তু ব্যক্তি প্রতি টিমে থাকে এই বেসবল খেলায় নেক্সট প্রশ্নে আসি নেক্সট হোমওয়ার্ক তোমাদের আরণ্যক উপন্যাসটি রচয়িতাকে এটা একটা খুবই দারুণ প্রশ্ন আরণ্যক উপন্যাসটি কোথা কে রচনা করেছেন তো সকলে কিন্তু অ্যান্সার করবে এই প্রশ্নটি তোমরা যারা প্রতিদিন অ্যান্সার করো সকলকে থ্যাংক ইউ প্রতিদিন অ্যান্সার করার জন্য আর ক্লাসটি কেমন লাগছে সকলে কমেন্টে জানাও আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগছে আর হোমওয়ার্কের অ্যান্সার প্রতিদিনের হোমওয়ার্কের অ্যান্সার তোমরা লাইভ চ্যাটে নয় সেটা তোমরা করে যাবে কমেন্ট বক্সে কিন্তু এই অ্যান্সারটি করে যাবে যে আরণ্যক উপন্যাসটির লেখক কে নেক্সট প্রশ্নে তাহলে আমি আসি একুশ নম্বর প্রশ্নে দেখো কি বলা হচ্ছে অর্থবিল কখন উত্থাপিত হয় না কোথায় অর্থবিল অর্থবিলের সংজ্ঞা কোথায় দেওয়া আছে অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া আছে তোমার কোথায় একশো দশ নম্বর ধারা সেটা হচ্ছে অর্থবিল সম্পর্কিত কিন্তু সেখানে মানে তোমার আলোচনা করা হয়েছে তো অর্থবিল কখন উত্থাপিত হয় না কোথায় বলো সঠিক উত্তর হবে কোথায় সেটা হচ্ছে অর্থবিল কিন্তু কখনোই রাজ্য সবাই উত্থাপিত হয় না নেক্সট ল্যাটারাইট মৃত্তিকা হলো কি হিউমাস সমৃদ্ধ লৌ কণা সমৃদ্ধ ব্যাসল্ট সমৃদ্ধ আর হচ্ছে ব্যাসল্ট ঘটিত আর হাইড্রোজেন পরিপূর্ণ কি বলা হচ্ছে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা একটা অনুর্বর প্রকৃতির কিন্তু মৃত্তিকা ভারতের মানে তোমার বিশেষ করে মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায় মেঘালয় মালভূমি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল তারপরে যে আমাদের রাজমহল পাহাড় অঞ্চল তারপরে ওটা ছোট নাগপুর অঞ্চলে কিন্তু এই ল্যাটারাইট মৃত্তিকার উপস্থিতি দেখা যায় তো এই যে পশ্চিমঘাট পর্বতের কিছু অংশে দেখা যায় তো এই যে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা এটা হচ্ছে একটা অনুর্বর প্রকৃতির চাষ অনুর্য চাষে কিন্তু অযোগ্য একটা মৃত্তিকা তো এই যে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা এটা হচ্ছে লৌহ কণা সমৃদ্ধ ল্যাট রাইট এই ল্যাটারাইটের শব্দটি যেটা সেটা এসছে তোমার যে ল্যাটিন শব্দ ল্যাটার থেকে ল্যাটার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইট এই যে মৃত্তিকা এটা লাল রঙের হয়ে থাকে এবং ইটের মতো কিন্তু শক্ত প্রকৃতির হয় এই জন্য লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এর মধ্যে কিন্তু প্রধান উপাদান থাকে তো এই মৃত্তিকাটিতে নেক্সট প্রশ্নে আসি আমি কত সালে শিবাজির রাজ্য অভিষেক হয় দেখো মারাঠাদের কিন্তু শ্রেষ্ঠ বা যে সমস্ত শাসক এসেছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে শিবাজি তো এই শিবাজির রাজ্য অভিষেক কবে হয় যেটা আমরা ছত্রপতি শিবাজিও বলে থাকি তাই তো এই সে শিবাজি তার রাজ্য অভিষেক কবে হয় বলো দেখো শিবাজির রাজ্য অভিষেক কবে হয়েছিল শিবাজির যে রাজ্য অভিষেক হয় সেটা হচ্ছে তোমার তোমরা অ্যান্সার করছো কোনটি ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এই শিবাজির রাজ্য অভিষেক হয়েছিল শিবাজির রাজ্য অভিষেক তো ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল কোথায় হয়েছিল জানো শিবাজির রাজ্য অভিষেক সেটা হয় কোথায় বলো তো রায়গড় রায়গড় দুর্গে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে আসি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর কোন শিখ গুরুকে হত্যা করেন বলো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন শিখ গুরুকে কিন্তু হত্যা করেছিলেন কোন শিখ গুরুকে
সঠিক উত্তর কি হবে কাকে হত্যা করে দেখো প্রথম মুঘল সম্রাট কোন শিখ গুরুকে হত্যা করেছিল সেটা হচ্ছে গুরু অর্জুন সিং গুরু অর্জুন সিং ছিলেন পঞ্চম গুরু পঞ্চম শিখ গুরু ছিল কে সেটা হচ্ছে গুরু অর্জুন সিং তাকে তিনি কিন্তু এই গুরু অর্জুন সিং মনে রাখবে তিনি হচ্ছে যে শিখদের যে কি বলে ওটাকে ধর্মীয় গ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেব সেটা কিন্তু সংকলন করেছিলেন কে সংকলন করেছিলেন গুরু অর্জুন সিং কিন্তু আদি গ্রন্থ সংকলন করেছিল ঠিক আছে এটাকে আদি গ্রন্থ বলা হয় তাই তো তো এই যে গুরু গোবিন্দ গুরু অর্জুন সিং তিনি ছিলেন পঞ্চম শিখ গুরু তাকে হত্যা করেন জাহাঙ্গীর কবে হত্যা করেছিল ষোলশো ষোলশো ছয় খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করে এবং এই হত্যা করার পর থেকে এই যে শিখ এবং যে মুঘল তাদের মধ্যে কিন্তু যে সম্পর্ক সেটাতে কিন্তু চির ধরতে শুরু করে তার পরবর্তী সময় এসে আরও একজন শিখ গুরু যিনি ছিলেন তেগ বাহাদুর ইনি ছিলেন নবম নবম শিখ গুরু ছিল কে তিনি হচ্ছেন গুরু তেগ বাহাদুর তাকে হত্যা করেছিল কে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব হত্যা করে ঠিক আছে তো ঔরঙ্গজেব আরো একজনকে হত্যা করেছিল কাকেশ তিনি হচ্ছেন গুরু তেগ বাহাদুর নেক্সট প্রশ্ন আসি আমি শেষ প্রশ্ন পশ্চিম ভারতের উট চালকদের লোকসঙ্গীত হলো কি বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আমরা একটু জেনে রাখবো যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তোমার প্রচলিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীত আছে না যে সারি গান টুসু গান তারপরে হচ্ছে তোমার যে সমস্ত বাউল প্রভৃতি কিন্তু তোমাদের আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু প্রচলিত জনপ্রিয় কিন্তু লোক গীত তো তেমনই পশ্চিম ভারত বিশেষ করে পাঞ্জাব বা যে রাজস্থানের কিছু অংশে এই যে উচ্চালক যারা তাদের কিন্তু লোকসঙ্গীত হচ্ছে টপ্পা অপশান এ সঠিক উত্তর হবে টপ্পা কোথাকার লোকসঙ্গীত সেটা হচ্ছে পশ্চিম ভারতে ঠিক আছে এই যে রৌফ এখানে অপশান সিতে রৌফ দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা নৃত্য র্যান ড্যান্স এটা হচ্ছে তোমার দেখা যায় জম্মু ও কাশ্মীরে কিন্তু দেখা যায় এই রৌফ নৃত্যটি এই ছিল আজকে তোমাদের সঙ্গে সেশন কেমন লাগলো অবশ্যই সকলে জানাবে কমেন্টে আশা করি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে প্রতিদিন এরকম ক্লাস পেতে অবশ্যই দ্য টি ডাবলু এস একাডেমি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং এর থেকে বেটার কিছু তুমি যদি আরও ডিটেলসে ক্লাস করতে চাও আমাদের পুরো একদম বেসিক থেকে ক্লাস করতে চাও তাহলে আমাদের টি ডাবলু এস একাডেমির অ্যাপটি ডাউনলোড করো সেখানে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন ফাউন্ডেশান ব্যাচ পেয়ে যাবে সেই ফাউন্ডেশান ব্যাচগুলি তোমরা নাও সেখান থেকে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে তো থ্যাংক ইউ সকলকে ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে টাটা